arkadaşlar oturalım. Burası VIP masa galiba. Murat Bey nasılsınız? Buradan görüyorum. Arkadaşlar öncelikle e, hoş geldiniz. İki gündür... Böyle çok fazla alkışlayan organizasyonlar genelde benden çok fazla azar işitiyorlar. E, alkışınızın şiddeti, yiyeceğiniz azarın şiddetiyle aynı orantıda olacak. Fazla vaktinizi almayacağım. E, son konuşmacıyım ve biliyorum ki iki gündür zaten çok iyi eğitmenlerden yani her bireri başka network şirketlerinde ana konuşmacı saatlerce ayakta alkışlanacak olan insanlar burada sizlere tek tek konuşmalar yapıyor. O yüzden böyle bir ekibin parçası olduğunuz için bence kendinizde gurur duymalısınız. Ben ben iki gündür e, burada biliyorsunuz şu an üç tane kampımız oluyor. E, Mahmut İnan'ın bir kampı vardı. Akşam Seddi'nin kampı vardı. O yüzden dün iki kampta da e, yaklaşık her bir kampta iki üç saat zaman ayırdık ve akşam otele geldiğimde yorgunluktan ee, zor attım kendimi yatağa ve bu sabah kalktığımda ve sizin gördüğümde tekrardan enerjim yerine geldi. O yüzden bana bu enerjiyi verdiğiniz için de hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi şimdi alkışa artık doymuş birisiyim. O yüzden e, beni mutlu etmek için alkışlıyorsanız e, gerek yok. E, alkışı bence sona saklayın. Çünkü alkış bizim hızımızı kesecek şu andan itibaren. Hızlı konuşacağım. İnandığım şeyleri anlatacağım. Bugüne kadar ekiplerime hiçbir zaman inanmadığım şeyleri anlatmadım. O yüzden de size yüzde yüz inandığım şeylerden bahsedeceğim. Yapmış olduğumuz iş arkadaşlar... Network Marketing. Ve bugün benim size anlatacağım bölüm... Marketing bölümü. Ama marketing bölümüne başlamadan önce bir soru soracağım. Neden network marketing diyoruz da marketing network demiyoruz? Bunu ben çok düşündüm ve şuna vardım. Eğer network yoksa size günlerce, saatlerce, aylarca bile marketing nasıl satış yapılır, nasıl para kazanılır, nasıl ekip kurulur, ne anlatırsak anlatalım. Hepsi sadece zaman kaybı. O yüzden sizin zamanınızı çalmamak ve boş konuşmamak için şunu anlamanızı istiyorum ki şu kısmı halletmeden geriye kalan hiçbir şeyin önemi yok arkadaşlar. Biz bu işe başladığımız zaman bize şunu söylerlerdi. Bu işin niçin yapıldığı işin yüzde doksanıdır. Bu işin nasıl yapılacağı işin yüzde onudur. Ama maalesef görüyorum ki her bireriniz nasıl ekip kurulur, nasıl satış yapılır, nasıl para kazanılır bunlara kafa yormaktan yüzde onluk kısmı unutmuşsunuz. Ama farkında değilsiniz ki bir binanın temel katı da on katlı bir binanın birinci temel katı yüzde onudur doğru ama temel katınız çürükse geriye inşa ettiğiniz bina dünyanın en iyi binası da olsa birisi bir tekme attığı zaman yıkılıp gidecektir. Kolay kurulan ekipler, niçinleri olmayan ekipler yıkılırlar. Sağlam ekip kurmak istiyorsanız bu network'un güçlü olması gerekiyor. Birçoğunuz düşüneceksiniz. Niye bu kadar üstüne durdu? Bizim network konusunda sıkıntımız yok ki. Biz birbirine aşkla, sevgiyle, gönül bağıyla bağlanmış bir organizasyonuz. Sorduğum zaman, Facebook'ta gördüğüm zaman herkes birbirine böyle aşkla, sevgiyle bağlanmış bir organizasyon. Dışarıdan baktığınız zaman öyle. Bizim eski bir grubumuz vardı Bosporus'un öküzleri diye. Baktığınız zaman fotoğraflara hepsi sevgi bağıyla, aşk bağıyla birbirine bağlanmış çok güzel insanlardı, çok bağ vardı. Sadece o ekip değil her biriniz öylesiniz. Ama sahtekarsınız kusura bakmayın. Samimi değilsiniz kusura bakmayın. Bunu uzun uzun ispatlamak isterdim ama uzun uzun ispatlamaya gerek yok. Tesadüfen gönüllü olarak... El kaldıran varsa onun üzerinden bir örnek yapacağım ya da ben kendim seçeceğim. Var mı gönüllü? Seni seçmiyorum abi. Neredesin abi? Seni gözler seni abi. Evet seni seçelim. İsim ne? Buraya bütün dikkatinizi verin arkadaşlar. Neden başarısız olduğunuzun sırrı burada. 
Soner kariyerin ne? Beginner. Ne zamandır bu işin içindesin? 6 aydır bu işin içindesin ve beginnersın. Soner'in neden 6 aydır beginner olduğunun cevabını birazdan öğreneceksiniz. Soner üst kolun kim kardeş? Ali. Ali Özkan. Ali Özkan'ı kocaman alkışlarla ayağa kaldırıyoruz. Şimdi alkışla eleştiri aynı orantıdaydı. Şimdi mikrofonu Ali'ye ver ve Ali'yi bize bırak. Sen yerine otur güzel kardeşim. Şimdi Ali'ye bir soru soruyorum. İsmin neydi? Soner. Ali'cim, Soner bu işe başladığı zaman, Soner'i bu işe aldığın zaman Soner'e sana yardımcı olacağım, sana para kazandıracağım, beraber güçlü bir organizasyon kuracağız sözüyle, vaadiyle ben bu çocuğu ekibine aldım. Doğru mu? Doğru. Peki sana tek bir soru soruyorum. Bu çocuğun 6 aydır bu işin içindeyse 2015 yılında yeni yıla girerken defalarca yazdık hedeflerinizi, hayallerinizi yazın diye. Soner kardeşimizin 10 tane hedefini önce hangisine ulaşmak istediğinden başlayarak sırasıyla sayabilir misin Ali'cim? Yok. Kocaman bir alkışla haliye. İkinci soruyu, bu alkış ironi bu arada Ali. İkinci sorumuzu soruyoruz. Soner kardeşimizin annesinin ismini öğrenebilir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Soner'in dünyada en çok sevdiği varlık muhtemelen annesidir. Doğru mu kardeşim? Ama daha ekibimizdeki insanın annesinin ismini bilmiyoruz. Üçüncü sorumu soruyorum. Soner'in evine gidip bir tas sıcak çorbasını içtin mi Ali'cim? Yok. Muhteşem. Kocaman bir alkış. Mikrofon kalabilir. Bu sormuş olduğum üç soruyu sadece o arkadaşlara değil. Siz aslında bu alkışları yaparken kendinizi alkışladınız. Çünkü bu soruyu bu salonda olan hanginize sorarsam sorayım. En üst mega liderinden tutun da, mega starından tutun da, en aşağıdaki beginner'ına kadar hepinizin vereceği cevaplar bu verilen cevaplardan farklı olmayacak. Belki bazılarınız yakın oturduğunuz için gidip bir tas çorbasını içmişsinizdir. Ama hiçbiriniz organizasyonunuzdaki insanların ailesini, sevdiklerini, hayallerini umursamıyorsunuz. İnsanlara ben ekibime para kazandırmak için bu işi yapıyorum. Ben ekibimi çok seviyorum. Bir sevgi bağıyla birbirine kenetlenmiş bir aileyiz diye yalanlar söyleyip gerçekte sadece kendi kazancınızı düşünüyorsunuz. Ekibinize sunum yap, davet al diye ultimatomlar veriyorsunuz. Ekibinizin salak insanlardan oluştuğunu, tembel insanlardan oluştuğunu düşünüyorsunuz. Onlara kızıyorsunuz, azarlıyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ama o insanların annelerinin ismini öğrenip gidip ben senin gibi bir çocuğu yetiştiren annenin elini öpmek istiyorum. Onunla tanışmak istiyorum demiyorsunuz arkadaşlar. Peki bunu halledemedikten sonra ben burada size saatlerce marketingten bahsetsem ne işinize yarayacak? En büyük sıkıntınız bu işte. Bunu hallettikten sonra inanın bana geri kalan kısım benim sadece 10 dakikamı alacak. Ve sizden istediğim bir şey var. Eğer gerçekten bu işi başarılı bir şekilde yapmak istiyorsanız. Eğer gerçekten bu işte başarılı olmak istiyorsanız yapmanız gereken çok şey var. Organizasyonunuzda olan ve birebir çalıştığınız insanların ulaşmak istedikleri hedefleri bu kamptan sonra özellikle tek tek on madde halinde yazdıracaksınız arkadaşlar. Ve bu yazılan maddelere de o insanların ulaşmaları için elinizden gelen her şey yapacaksınız. Ve o kişiler hedeflerini yazarken şunu bilecekler. Benim hedeflerime ulaşmamda, benim arkamda dağ gibi duran benim bir liderim var diyecekler. Annelerine, babalarına güvendikleri gibi çocukken iş hayatlarında da size güvenecekler. Tek başlarına savaşmayacaklar. Siz onların liderleri olarak onlara soracaksınız. Mustafa, birinci hayalini gerçekleştireceğiz bu hafta kardeşim diyebileceksiniz. Ama bunu yapmıyorsunuz. Ve 
Çok önemli bir nokta daha arkadaşlar. Hiçbir anne kendi çocuğunun değersiz, önemsiz olduğunu düşünmez arkadaşlar. Ama şu an bu salonda olan insanların yüzde 99.9'u sanki kendi organizasyonundaki insan kötüymüş de başarılı olan, rekorlar kıran organizasyonlardaki insanlar çok iyiymiş. O yüzden yeterli satış yapamıyorsu, yapamıyormuş gibi kendinizi kandırıyorsunuz. Arkadaşlar, başarılı olan insanların, rekorlar kıran insanların sizden hiçbir farkı yok. Benim sizden hiçbir farkım yoktu. Bu işe başladığım zaman ben de sıfırdan başladım. Dünyaya herkes çıplak ve bilgisiz geliyor. Öğrendiğimiz her şeyi sonradan öğreniyoruz. Peki o zaman kendi organizasyonumuzda olan insanlara bu sevgi bağını, network ağını kurduktan sonra onların hedeflerini, hayallerini bilip onlara yardımcı olduktan sonra onlara söylememiz gereken bir şey var. Bugüne kadar bunu yapmadınız. Bari bu kamptan sonra yapın. Bir annenin kendi çocuğunu dünyanın en önemli çocuğuymuş gibi görmesi ve sevmesi gibi eğer bir insan sizin organizasyonunuzdaysa, size güvenip sizinle birebir çalışıyorsa geçin karşısına. Oturun, gözlerinin içine bakın ve deyin ki gözlerinin içine bakarak ben senin gibi bir insanla çalıştığım için kendimle gurur duyuyorum. Belki şu an hak ettiğimiz yerde değiliz. Ama dünyanın en iyi alt kolunun, en iyi liderinin, en başarılı iş adamının ben sen olduğuna inanıyorum. Ve seninle beraber çok büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Ben sana değer veriyorum. Ben seni önemsiyorum. Gözlerinin içine bakarak kalbinizden bunu söyleyeceksiniz. Kimin ne başardığının bir önemi yok. Yarış daha bitmedi. Daha oyun yeni başladı. Biz geriden de gelsek birçok insan gibi Fatih Yazıcı gibi sıfırdan da başlasak şu an ekside bile olsak biz beraber omuz omuza zirveye çıkacağız. Çünkü dünyanın en iyi lideri sensin ve sen de benim organizasyonumdasın. Bunu ekiplerinizin gözlerinin içine bakarak söylemeniz lazım ama söylemiyorsunuz. Ekibinizdeki insanlara değer vermiyorsunuz. Onlara önemli olduklarını hissettirmiyorsunuz. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Ve bu cümleyi gözlerinin içine bakarak söylemediğiniz için hem onların zamanını çalıyorsunuz hem kendiniz zaman kaybediyorsunuz. Yeterince zaman kaybettiniz arkadaşlar. Artık zaman kaybetme lüksünüz yok. Bu kamptan sonra kendi ekibinizde olan insanların gözünün içine bakarak değerli olduklarını hissettirin. Bırakın bunu yapmayı, onların olmadığı yerlerde onların arkasından onları eleştiriyorsunuz. Benim ekibimdeki insanlar tembel, benim ekibimdeki insanlar kendilerini geliştirmiyorlar, benim ekibimdeki insanlar şöyle, bu, bu işte böyle falan diyorsunuz. Yahu tamam da senin ekibin senin aynen, sen neysen senin ekibinde o. Aynaya bakıp benim saçım yamuk gösteriyor ayna diyemezsin. Aynada gözüken sensin. Senin organizasyonun. Bunu çok ama çok iyi anlayın arkadaşlar. İşte bu iki şeyi yaptıktan sonra ekibinizin hayallerini, hedeflerini, kendi hayalleriniz, hedefleriniz gibi benimseyip onlara değerli olduklarını hiç kimse için olmasına gerek yok. Sizin için değerli olduklarını. Çünkü gerçekten öyleler. Gerçekten sizin organizasyonunuz sizin için bu salonda sizin organizasyonunuzda olmayan herkesten daha değerli olmalı. Ama siz başka ekiplerdeki insanlara her türlü iltifattan, övgüden çekinmezken kendi organizasyonunuzdaki insanlara değerli olduklarını maalesef hissettiremiyorsunuz. Peki kendini değersiz hisseden bir insan ne yapabilir? Siz kendinizi değersiz hissediyorsanız ne yapabilirsiniz? Her şeyden önemlisi kendinizin de değerli olduğunu asla unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu hayatta siz gözlerinizi kapattığınız zaman sizin hayatınız bitiyor. Hayat diye bir şey kalmıyor geriye. 
Bu hayat sizin hayatınızsa bu hayattaki en önemli insanın da siz olduğunuza inanmanız lazım. Sizin saatiniz dünyanın en güzel saati olması lazım. Sizin arabanız dünyanın en iyi arabası olması lazım. Başkalarının ne düşündüğünün anlamı, önemi yok. Dünyanın en iyi annesi kimin annesi denildiğinde hepiniz benim annem diyebiliyorsunuz. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Çünkü siz değerlisiniz ve sizin organizasyonunuzda olan insanlar da değerlidir. Umarım bu kısmı anlamışsınızdır. Şimdi geliyoruz biraz daha eğlenceli kısma. Eğlenceli kısım şu arkadaşlar. Sizden sadece üç ayınızı isteyeceğim. Sadece üç ayınız. Üç ayınızı geleceğiniz için, çocuklarınız için Finansal özgürlüğünüz için her şeyi geç 3 ay sonra benim karşıma gelip ulan sen bize böyle şeyler söyledin de dediklerin işe yaramadı diyebilmek için bile olsa 3 ayınızı ayırmaya hazır mısınız? Evet. Sadece 3 ayınızı alacağım. 90 gününüz arkadaşlar. Ve bu 90 günde beginnerlar değil, presenterlar değil, trainerlar değil, mega starlar Selman Olgun da dahil olmak üzere hepinizden bunu istiyorum. Bu görevi yapmayan arkadaşların organizasyonlarını, ekiplerini eleştirme lüksü yok. Ve bunu zaten hep beraber göreceğiz. Basit bir sistem var. Sistem şudur, ben bu hayatta her zaman adalete inandım. Allah'ın adil olduğuna inandım ve bu işe başladığımız zaman herkesten 150 kişilik isim listeleri yazmaları istendi. 150 kişilik isim listesi. Amerika'da 2000 kişilik isim listeleri yazdırılıyor. O kadar saçma sapan şirketler var ki 2000 kişiyi anlattıkları zaman anca 2-3 satış yapabiliyorlar. Bizde her 10 tane yapılan düzgün sunumun, düzgün işin 6 tanesi, 7 tanesi satışla gerçekleşiyor. Düzgün yapıldığı zaman. Ama varsayalım ki kötü olduğumuzu, varsayalım ki başarısız olduğunuzu, eğer bir insan bu işe başlayan her insan hangi kariyerde olursa olsun... 150 kişilik isim listesini beginirken yazmışsa, mega star bile olsa 150 kişinin tamamına sunum yapmak zorundasınız. Bu sizin göreviniz. 148 kişiye sunum yaptınız, 148 kişi de evet dedi. Önemi yok. İki kişi kaldıysa geriye onlara da sunum yapacaksınız. 150 kişiye sunum yapmak sizin göreviniz. 148-149 kişi size hayır bile dese, yok istemiyorum bile dese geriye kalan o bir kişiye, iki kişiye yine sunum yapmak zorundasınız. Çünkü sizin zorunda olduğunuz şey 150 kişiye işinizi anlatmak. Kaçının evet, kaçının hayır dediği o sizi ilgilendiren bir şey değil. Sadece oraya odaklanmanız lazım. 100 metre koşusunda olduğunuzu düşünün. Usain Bolt'un yerine kendinizi koyun. Birazdan yarış başlayacak. Hızlı bir şekilde 9-10 saniyede o yarışı bitirmeniz gerekiyor. Ama siz hedefe odaklanmak yerine saçma salak şeylere odaklanıyorsunuz. Yanımdaki yarışçı Powell hangi marka ayakkabıyı girmiş, hangi tişörtü giymiş, saçını nasıl taramış. Bunlarla zamanınızı öldürmeyin. Hedefinize odaklanın. Tek bir hedefiniz var. 150 kişiye isim listenizdeki insanlara işinizi anlatmak. Oldu da gerçekten 150 kişiye düzgün bir şekilde işinizi anlattınız. İnanın bana, inanın bana iki kişi size evet diyecek arkadaşlar. Çünkü Allah'ın adaleti sizin emeğinizin, çabanızın karşılığını size verecek. Ama oldu da 150 kişinin 
yüz ellisi de size hayır dedi. Böyle bir örnekle ben hiç karşılaşmadım. Düzgün bir şekilde işini yapıp, yüz elli kişiye işini anlatıp, hayır diyenle hiç karşılaşmadım. Ama yine de adaleti sağlayacak olan şu an dünyada avukatlar, hakimler varsa, kendi ailelerimizde iki kardeş kavga ettiği zaman adaleti sağlayan babalarımız varsa, adaleti bir aracılar sağlıyorsa, network'taki adaleti de liderler sağlayacak arkadaşlar. Nasıl mı yapacağız? Çok basit. Bugünden itibaren şu an bu salonda olan beginner arkadaşlardan bahsetmiyorum. Siz zaten 150 kişilik isim listeniz olmalı ve bu sizin en önemli sermayeniz. Fakat direktörler, researcher'lar, mega liderler bu kamp bittikten sonra en kötünüz bile sadece 75 kişilik isim listesi yazamaz mısınız arkadaşlar? Yazarsınız. Ve yine aranızdan tesadüfen bir researcher kaldırmak istiyorum. Researcher kimler? İsim ne? Ayşegül. 75 kişilik isim listesi yaptığında 75 kişiye şu anki bilginle, donanımınla işini anlattığında ve bunu 3 ay içinde her ay 25 sunum 5 gün tatil yaptığını düşünelim günde bir sunum, bir saatin günde ayırdığında bu 75 kişiden kaç tanesi sana evet diyecek Ayşegül? En az 50 tanesi evet diyecek. O zaman organizasyonundaki insanların adaletini neden sağlamıyorsun Ayşegül? Onlar 150 kişiye sunum yapıp satış yapamadılarsa inanmıyorum böyle bir şeye de oldu da böyle örnekler var. Bu 50 satışı gerçekleştirip çok sevdiğin dünyanın en önemli insanları olan değer verdiğin organizasyonundaki insanlara zayıf kollarına bu satışları gerçekleştirip onlara neden para kazandırmıyorsun? Çünkü sen patronsun. Oturabiliyorsun. Çünkü lider olunca patron oluyorsunuz. Çünkü direktör olunca patron oluyorsunuz. Bugün bu sahnede dinlediğiniz insanların istisnasız hepsine ama hepsine zorlandıkları zamanlarda o kadar çok destek oldum ki, o kadar çok sıkıştıkları anda yardımcı oldum ki, benden önce Ali Ural konuştu burada. Sıkıştığı zaman, zorlandığı zaman ama emek ve çaba gösteren birisi olduğu için İbrahim Duran'a satış yaptım, Ali kardeşimin organizasyonuna verdim. İbrahim Duran bugün mega lider. Selim Doruk, Akşemsettin Kocabaş zorlandıkları zaman Ali Ural'la görüştüm, Ali Ural'ın satışını gerçekleştirdim. Selim'in ve Akşemsettin'in zayıf koluna yazdım. Bugün Ali Ural mega lider. Selman Olgun zorlandığı zaman, sıkıntı yaşadığı zaman yine aynı şekilde Can abi, Murat abi, Aytekin abi ya da bu gelen e, bir sürü ekip şimdi tek tek saymak istemiyorum. Zorlandığı zaman kendim çalışarak Selman'ın zayıfına yazdım. Çünkü benim için dünyadaki en önemli insanlar benim daireklerim. Mahmut İnan kardeşim zorlandığı zaman hep yanında oldum. Destek oldum, yardımcı oldum, kendim kişisel davet alıp ekiplerine verdim. Bu şekilde insanların lideri olabilirsiniz. Zayıf giden, başarısız olan insanlara yüklenerek psikolojik olarak onları çökertmenin, onlara değersiz hissettirmenin, başarısız olduğunuz zaman onları suçlamanın size hiçbir faydası yok. Eğer adamsan 75 kişilik listeni yazarsın, sunumunu yaparsın, satışını gerçekleştirirsin ve bu insanlara yardımcı olursun. Çocukların olduğu zaman, çocukların okula gittiği zaman onların para kazanmasını istemiyorsun. Üniversiteyi bitirene kadar onların harçlıklarını veriyorsun, kıyafetlerini alıyorsun, tatil ücretlerini veriyorsun. Çünkü seviyorsun onları çocukların olduğu için. O zaman siz alt kollarınızı sevmiyor musunuz da şu kadar bir şey yapıp kendiniz sıfırdan 75 kişilik isim listesi hazırlayıp sunum yapıp satış yapıp onlara destek vermiyorsunuz. Utanın kendinizde. Aynaya bakın ve yüzleşin hatalarınızla. 
Yüzleşin eksikliklerinizle ve artık hiç kimseden bahane duymak istemiyorum bu ekipte. Bu ekip dünyada tekrardan ayağa kalkan, reborn kelimesinin anlamını veren, yeniden doğuşun ne demek olduğunu herkese gösterecek olan bir ekip olacak. Ben buna inanıyorum. Siz inanıyor musunuz? Evet. İnşallah. Şu an bu salonda bine yakın insan var bildiğim kadarıyla. Kaç kişi salon? 800. Varsayalım ki 300 tanesi tesadüfen burada olan gelip geçici insanlar olsun. Varsayalım. En kötü hesaplamayı yapalım. En kötü hesaplamayı yapıyoruz. Ve burada misafir olan professional team var. Benim zayıf kolum, para kazandığım tek ekibim. Neredesiniz? Güzel. Şu salondaki şurada el kaldıran... 8-9 kişi dışında hiçbirinizden ben komisyon kazanmıyorum. Hepiniz işi bıraksanız kazancım 1 dolar düşmüyor. Size bağırmalarım, size kızmalarım sizden para kazanmak için değil. Ben burada para kazanmak için yokum arkadaşlar. Benim burada oluş amaçlarım çok farklı. Birazdan o amacın ne olduğunu size söyleyeceğim. Konuşmamın sonuna geldiğimde. Ama önce bu arkadaşları çıkardığımızı varsayıyoruz. Geriye kalan 500 kişiyi... Gerçekten adam gibi 75 kişilik isim listesini önce networkla alakalı söylediğim kısımları hallettikten sonra sadece yarım saatinizi alacak ekibinizin hedeflerini öğrenip gözlerinin içine bakıp benim için değerlisin demek sadece yarım saatinizi alacak. Ondan sonra buraya geleceğiz. Herkes 75 kişilik isim listelerini yaptı. Selman Olgun dahil olmak üzere, Murat Ar dahil olmak üzere, Ataner Şapçı, Ali Ural, Can abi, Aytekin abi bir sürü insan dahil olmak üzere hepiniz bunu yapacaksınız. İşte o zaman lider olacaksınız ve başlayacaksınız bu insanlara sunum yapmaya. Presenter ve üstünden bahsediyorum. Beginnerlar zaten 150. Bu 75 yeni insana sunum yaptığınızda belki bazıları daha önceden işi anlattığınız Size hayır diyen insanlar olabilir, korkmayın. En kötü ihtimalle, en kötü ihtimalle presenter ve üstü kariyerdeki bir insan 75 kişiye sunum yaptığı takdirde kaç tanesi satış olur biliyor musunuz? En kötü ihtimalle. Kaç tanesi? Duyamıyorum. 20. 20 demeyelim, 10 diyelim, 10, 10. 10 diyelim. Ben şuna yüzde yüz inanıyorum. Bugün bu salonda olan top liderler, liderler, mega liderler 75 kişiye sunum yapsınlar, adam gibi sunum yapsınlar. 60 tane evet alacaklar. En az 60 tane evet alacaklar. Ama biz en kötü ihtimalle sadece ortalama 10 satışın geldiğini düşünelim. 10 çarpı 500 ne yapar arkadaşlar biliyor musunuz? 5000 yapar arkadaşlar. 5000 satış yapar. Sadece 3 ayda 90 günlük oyun planında 3 ayda. Ve siz 5000 çarpı 750 doların ne yaptığını biliyor musunuz? Selman hesaplar mısın ne yapıyor? Üç milyon yedi yüz elli bin dolar satış yapıyor. Ve üç milyon yedi yüz elli bin dolar satış senin bu organizasyonundan gerçekleştiği zaman sen bugün şu anki sıralamaya göre ve şu anki satışınla dünyada birinci sıraya yükseleceğinin farkında mısın Selman? Siz de farkında olun. O Afrika listesinde bu ekipten en az 20 kişinin şu anki sıralamaya göre o listede olacağının farkında mısınız? Değilsiniz. Eğer farkında olsaydınız ben artık presenter oldum, trainer oldum, director oldum, researcher oldum, bir bok oldum diye düşünüp sabahtan akşama kadar patronculuk oynamazsınız. İnersiniz sahaya. Satış gerçekleştirirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz satışları organizasyonunuzdaki insanların 
zayıf kollarına, güçlü kollarına nerelerde ihtiyaç varsa yerleştirirsiniz. Onlara para kazandırırsınız. Onlara iyilik yaparsınız. Hayvan bile kendisine iyilik yapan insanlara zarar vermiyor arkadaşlar. Sizin organizasyonunuzda olan insanlar hayvanlardan daha aşağılık insanlar mı? Eğer gerçekten öylelerse niye aldınız ekibinizi onları? Almasaydınız. Ama ben inanmıyorum öyle olduklarına. Eğer organizasyonunuzdaki insanlarla sıkıntınız varsa onlara destek olmadığınız için, onların iyilikleri için çaba göstermediğiniz için, sıkıştıkları zaman, zorlandıkları zaman onlara destek vermediğiniz için, gidip iki dakika muhabbet etmek, on dakika muhabbet etmek, Facebook'tan ileti yazmak bunlar değildir destek. Destek satışı gerçekleştirip ekiplerine, organizasyonlarına vermektir. Bunu yapmaktır. Zor olan bu. Ama siz bunu yaptığınız zaman o insanlar da ömürlerinin sonuna kadar yapmış olduğunuz bu iyilikleri unutmayacaklar. Olur da unuturlarsa onlar nankör olacaklar. Ama siz sadece kendini düşünen bencil insan olmayacaksınız. Sizin vicdanınız rahat olduktan sonra başkalarının sizin hakkından ne söyledikleri inanın bana hiç umrunuzda olmasın. Bütün kağıtları kullanmışlar. Bana kağıt bırakmadılar. O yüzden toplantıyı bitirmek zorundayım. Hakkınızı helal edin. Şaka yapıyorum. <gülüyor> Ve son olarak söylemek istediğim bir şey var. Az önce de değindiğim gibi. Arkadaşlar. Buna ister inanın ister inanmayın. Bu ekibe zerre kadar ihtiyacım yok benim. Sadece Fatih Yazıcı organizasyonu benim flash out olmama yetiyor. Ve birçoğunuz bu kampa gelirken şu düşüncelerle geldiniz. Oh kampa gideceğiz, para kazanacağız. Liderler gelecek, eğitimler yapacak, biz oturacağız. Ekipteki beginnerlar dinleyecek, 3-5 satış yapacaklar. 2003 bin dolar para kazanacağız. Bu kafadasınız birçoğunuz. Arkadaşlar, bir gün gelecek, para kazanmak için değil, ilham olmak için sahnelere çıkacaksınız. İnsanlara yardımcı olmak için sahnelere çıkacaksınız. Kazandığınız para size yetmeyecek. İyiliklerde bulunmak isteyeceksiniz. Hayır kuruluşlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz. İhtiyacı olan insanlara akülü arabalar almak isteyeceksiniz. İnsanların sıkıntılarına yardımcı olmak isteyeceksiniz. Neden yetiniyorsunuz o zaman kazandığınız 3-5 bin dolarlarla? Neden büyük düşünmüyorsunuz? Neden kendinizi, kapasitenizi kısıtlıyorsunuz arkadaşlar? Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Dünyanın en iyisi olabilmeniz için henüz geç değil. Burada 90 yaşında insan yok. 70 yaşında bu işe başlayıp 70 yaşında milyon dolarlık organizasyon kuran insanlar tanıyorum ben. Siz kaç yaşındasınız daha? Daha yolun başındasınız ama önemli olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Değerli olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. İnsanların, ailenizin, sevdiklerinizin, çocuklarınızın sizden beklentileri olduğunun farkında olmanız gerekiyor. Çalışmanız gerekiyor, ter akıtmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar, inanın bana, her gece başınızı yastığa koyduğunuz zaman huzurla uyuyacaksınız arkadaşlar. Mutlulukla uyuyacaksınız ve o zaman dünyadaki en önemli şeyin para kazanmak olmadığını anlayacaksınız. Umarım bir gün hepinizin milyon dolarları olur ve o zaman anlarsınız ki paranın bir önemi yok. İnşallah bunu anlarsınız. Umarım gerçekten para kazandığınız zaman tek bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve ben bugün sadece o yüzden buradayım arkadaşlar. Olur da... Üç ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra veya iki sene sonra olur da bir yerde karşılaşırsak, olur da tesadüfen birbirimizi görürsek, elimi sıkıp, abi o gün Antalya'da bizle bir eğitim yapmıştın, Allah razı olsun senden derseniz, dünyadaki en önemli şeyin bu olduğunu anlamış olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Oh,